हेलो डियर स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ जो आपकी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग जो हमारी रिवीजन सीरीज चली है उसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने टेंजन से नॉर्मल जो एक्सरसाइज 6.3 है एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव की उसको डिस्कस किया था उसका एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बाकी एन सी तो हमने किए हैं पहले भी इसलिए भी बताया था क्योंकि क्लास इलेवन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है और ऐसी एक बात कह देना चाहूँगा आप का थोड़ा सा सेकंड कुछ टाइम लेना चाहूँगा वो ये है स्टूडेंट्स की मैंने एक आपने क्या वाला वीडियो देखा था जिसमें मैंने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जो एक कविता है जिसमें श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को चेतावनी देते हैं क्या आपने वो वीडियो देखा था वो आई बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा उस वीडियो को देख लीजिएगा वो मेरे लिए पर्सनली मुझे मोटिवेट करता है मैंने सोचा अगर आपने नहीं देखा तो आपको देख लेना चाहिए मैंने उसे रिसाइड किया था है ना ठीक है चलिए डिफ्रेंशियल क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज मैं आपको बता रहा हूँ और मैं कोशिश करेंगे इसे दो लेक्चर्स में डिस्कस करें कैसे दो लेक्चर में देखो वैसे तो ये अच्छे खासे मैंने कंप्लीट एन सी है, जिन स्टूडेंट ने साल भर पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा उससे जो भी है बाकी जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा था ना साल भर अब क्या होता है ना कि हमारा जब एग्जामिनेशन नजदीक आने लगता है हमें लगता है कि क्विक रिवीजन टाइप का हो जाए अपना कि सारी चीजें समराइज हो जाए प्रैक्टिस हमने की रहती है एक बात ध्यान से समझना मैथमेटिक्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है एक तो कॉन्सेप्ट का दूसरा दूसरा बताइए प्रैक्टिस का ये मेरा अपना वो है कोई ये कोई थेरेटिकल कोई चीज नहीं है ऐसी ये मेरा अपना मानना है कि एक तो होता है कि आपको चीज समझ में आ गई इतने से मैथ्स नहीं आती उसके बाद आपको एक्सरसाइज को प्रैक्टिस 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 करनी पड़ती है क्वेश्चन को ताकि आपकी थिंकिंग जो थॉट प्रोसेस है माइंड सेट है वो उसी तरह का हो जाए इसलिए स्टूडेंट्स आज मैं करूँगा ना कॉन्सेप्ट कराऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस में मान के चलूंगा कि आप एन के सोल्यूशन जो एक्सरसाइज है उन पर प्रैक्टिस कर लें आपने करी भी होगी फिर दोबारा कर लें अगर नहीं करी तो और अगर प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चन में तो एन डिटेल सॉल्यूशन देख जो मैंने बना रखे तो और क्या चाहिए फिर तो इसलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं ये आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है देखिए मैं क्या बता रहा हूं हमारे पास 9.6 तक एक्सरसाइज और एक मिसलिनियस है मिसलिनियस एक ऐसी एक्सरसाइज होती है ना स्टूडेंट जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम सारे एक्सरसाइज को मिक्स करके पढ़ते हैं अभी देखो इस पे 9.6 तक एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का मतलब है हर एक एक्सरसाइज का मीनिंग है वो क्या है मैं बताता हूं एक शॉर्ट समरी टाइप में आप इसे नोट भी करना चाहिए आपको ना अपने समझने के लिए देखो 9.1 जो एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर किसे कहते हैं वो बताते हैं डिस्क्लेवर में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आने के लिए आपको क्या आना चाहिए आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए आपको डिफरेंशिएशन का बहुत मामूली सा बेसिक और इंटीग्रेशन का बहुत मामूली सा बेसिक ये आना चाहिए अगर डिफरेंशिएशन बेसिक्स आते हैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स आते हैं दैट्स इट उतने में काम बन जाता है इस चैप्टर के लिए कोई डिटेल नहीं होती उसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की इसीलिए स्टूडेंट्स इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वेरी फर्स्ट वो बताती है ऑर्डर और डिग्री क्या होता है मैं भी डिस्कस कर लूँगा मैंने किया रहता है मैं भी डिस्कस करते हुए चलूंगा ना अब मैं पुरानी बातें नहीं करूँगा कि मैंने किया रहता है किया रहता है करके अब मैं कराते हुए चलूँगा ठीक है जिसको प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना कमेंट में मैं आपको लिंक दूंगा तो 9.1 जो है वो डिग्री और ऑर्डर को इस पर एक नंबर का क्वेश्चन वन मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है वैसे है ना ऑर्डर बताओ डिग्री बताओ मैं भी आपको करा दूंगा दोबारा से प्रैक्टिस 9.2 जो होती है वो बेसिक अल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है यानी अगर आप अपनी एक्सरसाइज अपनी एन सामने रखना अपने ठीक है ना उसमें आप खोल कर देखें नाइन में आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई फंक्शन वो लिखा होगा रिली वाई इज इक्वल टू समथिंग कुछ लिखा होगा एक्स का फंक्शन और यहाँ पर सेमी कॉलन में आगे दिया होगा कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रूफ करो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं मैं भी डिस्कस भी कर लूंगा तो एक बेसिक अल्जेब्रा होता है और ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 5.7 में भी किए रहते हैं ठीक है ना तो कोई बहुत भारी बात नहीं होती एक्सरसाइज 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी नजरों में डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर कहें जो ऐसी चीजें जो हमें सीखनी है वो यहां से स्टार्ट होती है 9.3 से 6 तक है ना बाकी चीजें इजी है इजी ये भी है ठीक है ना 9.3 मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पर क्वेश्चन बनता है मैं सबके एग्जांपल लेकर आपको दिखाऊंगा बाकी ना 9.4 से 5 6 ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्योंकि अगर मैं अभी कुछ बातें कहूंगा ना जिन्होंने पढ़ा उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगी जो समझना चाह रहे हैं चैप्टर्स को उनको प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा लेकिन इसे नोट कर लो क्योंकि जब पूरी बातें हो चुकी होंगी लास्ट में आपको दिखेगा तो बहुत आपको मजा आ जाएगा इसे देख के बहुतों को अभी मजा आ जाना चाहिए अच्छा एक सेकेंड है ये कुछ नहीं है इतना ही है बस ठीक है डिफरेंशियल क्वेश्चन और ज्यादा ही किसी को अगर छोटा लेना लो ये है बस जो है अभी आगे बढ़ते हैं ये क्यों
वाई को किसी ने डिफ्रेंशिएट किया अगर वाई को किसी ने क्या करा डिफ्रेंशिएट किया वो ऐसा दिखने लग गया डी वाई बाई डी एक्स फिर किसी ने डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टाइप का दिखने लग गया है ना आपको अगर थोड़ा फील ना आ रहा कैसे नहीं आएगा फील फील तो आ जाएगा इसमें देखो फिर भी ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है इसको ना ये भी कहते हैं आप सभी जानते हो ना कि इसका मतलब हुआ कि डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यानी कि पहले तो यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन किया अब जो ये चीज़ आई उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये मिलता है डबल डेरेवेटिव कहते हैं ऐसे अगर कोई बोलेगा फर्दर क्या मिलेगा आप बोलोगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब यानी कि ये कहना चाह रहा है कि y का आपने तीन बार डिफ्रेंशिएशन किया दूसरे शब्दों में अब लगा लो कि डी टू वाई बाई स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन किया कुछ भी कह सकते हो ये जो आप करे जा रहे हो ना तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव है सब ये तो डेरिवेटिव है ही नहीं ये तो सिंपल फंक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऐसे भी समझ सकते हो पावर वन टाइप की ना ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो भी ऑर्डर और डिग्री होती है जैसे अभी ऑर्डर आपको दिख रहा है वन है टू है थ्री है ऐसा कुछ है ध्यान रखना ऑर्डर कभी भी एक तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो सकते हैं आप खुद ही सोच सकते हो क्या ऐसा बोलूंगा मैं कि टू बाई थ्री टाइम्स मैंने डेरिवेटिव ले लिया गलत हो जाएगा अजीब सा लगेगा या तो वन बार डेरिवेटिव लोगे या टू बार लोगे या थ्री बार लोगे या जितने बार लोगे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स में ही ऑर्डर आपका हमेशा आता है तो इसलिए से डबल डेरेवेटिव डबल क्लियर है ठीक है आपको समझ में आ गया तो ऐसे मुझे बता दो तुरंत ध्यान देखकर इस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें कितने बार वो लिया गया क्या बोलते हो उसे डेरेवेटिव आप देखोगे सिर्फ एक बार डी वाई बाई डी एक्स इसका मतलब ऑर्डर कितना ऑर्डर विल बी वन ऑर्डर इसका वन है एक बार ठीक है ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ देख के मुझे बता सकते हो ऑर्डर कितना है इस वाले सेकेंड क्वेश्चन में ये देखना होता है ना कि कितने बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसे डिफरेंशिएट किया है फंक्शन को तो आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट देखो डी टू वाई बाई डी एक्स ये डी वाई बाई डी ही है उसकी पावर कुछ है ये डी वाई बाई डी एक्स ही यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि हाईएस्ट कितने बार हमने उसे डिफरेंशिएट किया वो मुझे फिर दो ही दिखाई दे रहा है तो यहां पर मुझे दिखा कि, कि जो ऑर्डर है इस वाले का वो ऑर्डर मुझे दिख रहा है टू है यहां मुझे ऑर्डर दिख रहा है ऑर्डर मुझे दिख रहा है वन है आपको भी दिख रहा हो अच्छा यहाँ पे किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पर ऑर्डर कितना दिख रहा है ये ना y के ऊपर तीन डैश है ये एक सिंबल है बनाने का d3y थ्री वाई बाई डी क्यूब को थ्री सिंबल इसको y डबल डैश इसे y डैश इसे y ओनली तो इसलिए तीन बार डेरिवेटिव लिया गया है यहाँ देखो यहाँ दो बार डेरिवेटिव नहीं लिया गया स्टूडेंट्स ये ना ये जो चीज़ लिखी है वाई स्क्वायर ये जो चीज़ लिखी है ऐसी है डी थ्री वाई बाई ये है और प्लस सिंपली वाई स्क्वायर है और प्लस e की पावर y डैश है वाई डैश दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स है ये है लिखा गया आप अगर फिर से देखोगे आपको दिखेगा कि बस तीन बार ही डेरिवेटिव लिया गया मैक्सिमम दैट मीन्स ऑर्डर विल बी थ्री हो गया ऐसे ही इसका मुझे बताओ कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आप देखोगे इसका कितने बार डेरिवेटिव लिया गया यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि ऑर्डर इज टू दो बार डेरेवेटिव लिया गया अच्छा इसका कितने बार अरे ये तो कुछ है ही नहीं <laughs> चलो देखो फिलहाल समझ में आ गया ना ठीक है अब स्टूडेंट्स मेरी बात सुनना एक दूसरी चीज होती है कहते हैं डिग्री क्या कहते हैं डिग्री डिग्री कुछ नहीं होता अगर आपको पता चल गया कि कौन सी इक्वेशन कितनी ऑर्डर की इक्वेशन है यानी जैसे मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन ये टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थ्री ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन वो टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है इतना पता चल गया अब जहां पर भी ऑर्डर आपको दिखाई दिया ना उस ऑर्डर की पावर देखना है हाईएस्ट पावर कितनी है बहुत सिंपल है देखो जैसे डी वाई बाई डी एक्स इसके कारण ही तो आपने कहा कि ये वन का ऑर्डर है इसका तो इसकी पावर कितनी है मुझे बताओ वन ही है ना तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगी वन कोई प्रॉब्लम नहीं है ध्यान से सुनते हुए चलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको आता भी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है देखो सुन लो एक बार देखो यहाँ हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव कहाँ से चूज किया आपने इसके कारण चूज किया ना कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसी के कारण तो आपने बोला इसकी पावर कितनी है वन हेंस अगेन डी इज वन डिग्री इज वन होनी चाहिए थी डिग्री वन होनी चाहिए थी लेकिन डिग्री में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको और यही बात है जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में डिग्री में स्टूडेंट से छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि आपने देखना है कि जो आपका डिफरेंश जैसे डी वाई बाई डी एक्स है सिंपली ऐसे समझ लो जैसे जो डी वाई बाई डी एक्स है है ना वो कभी इम्प्लिसिट नहीं होना चाहिए यानी किसी के अंदर फंसा नहीं होना चाहिए जैसे ये वाई ये तो वाई के अंदर है हाँ ये सही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
ये वाला आगे कुछ भी हो जैसे मान लिया यही वाला आगे अगर ऐसा भी हो कि y डबल डैश प्लस वाई प्लस लॉग ए आप सीधे कह देना नहीं है डिफाइन भले ही इसका हमें दिख रहा है टू ऑर्डर है डिग्री वन है इसको डिग्री मत डिसाइड करना यहाँ पर इसके कारण पॉलिनॉमियल नहीं बन पाया ये y के डेरिवेटिव में इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन है तो डिग्री डिफाइन को सिर्फ ऐसे समझो जब भी dy वाई बाई डी एक्स हो जाता है किसी ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर फंस जाता है इस तरह से किसी के भी अंदर फंस जाता है जब जैसे आप देखोगे इसमें किसी के अंदर नहीं फंसा क्योंकि ये वाइफ के अंदर फंसा नहीं हो निकल सकता बाहर समझ रहे हो ना बात को जैसे ना यहाँ पर देखो आप यहाँ पर देखेंगे आप डिग्री तो हमने ऑर्डर तो हमने डिसाइड कर दिया थी लेकिन डिग्री आप देखोगे इसके कारण डिग्री क्या हो गई फंस गई क्योंकि ये e की पावर वाई डैश में आ गया डिग्री नॉट डिफाइन है यहाँ डिग्री डिफाइन है यहाँ डिग्री कितनी है वन इसके कारण क्योंकि यहाँ कोई फंसा नहीं है ऐसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ देखोगे देखो इसके अंदर फंस गया कि नहीं फंस गया कॉस डी वाई यानी dy वाई बाई डी एक्स के अंदर इम्प्लेस हो गया बाहर नहीं निकल पाएगा इसका मतलब डिग्री इसकी नॉट डिफाइन हो गई आप ऐसा नहीं कहोगे कि ऑर्डर दो था तो डिग्री दो नीचे उसके हाईएस्ट पावर नो डाउट इसके हाईएस्ट पावर होती है लेकिन ये भी देखना पड़ता है एट अ टाइम कि कहीं वो फंसा तो नहीं गई बस यही बात है और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे ना आप अपनी एन निकालिए उसमें एम पर ज़्यादा चांसेस है मुझे लगता है वहाँ से पूछ लेंगे ग्यारहवा क्वेश्चन देख लें एम का थ्री पेज नंबर पर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिग्री पूछा गया डिग्री मतलब सबसे पहले ऑर्डर पता करो कहाँ है इसका है ना तो ऑर्डर हमने देखा देखा लेकिन देखो कहीं देखने की जरूरत नहीं आप सीधे देखो ग्यारहवें क्वेश्चन में डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब दिख रहा है प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई साइन के अंदर फंस गया खराब हो गया सब कुछ डिग्री डिफाइन नहीं होती ऐसे में तो डिग्री फिर नॉट डिफाइन हो जाएगी जो भी ऑप्शन जो था द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियली क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर को कोई मतलब नहीं कोई फंसा हो ना फंसा उसको कोई मतलब ऑर्डर मतलब देखता है कि हाईएस्ट बार कितने बार आपने डिफरेंशिएट किया तो देखो बारहवें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हाइएस्ट टाइम्स टू टाइम्स हमने डेरीवेटिव लिए टू एक्स डी टू वाई बाई इसलिए उसकी डिग्री टू हो गई अगर उसी की मैं आपसे पूछ सॉरी डिग्री नहीं है उसका ऑर्डर टू हो गया अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूँ कि ट्वेल्थ क्वेश्चन में डिग्री कितनी होगी बताओ डिग्री वन होगी पूछा नहीं है मैं बोल रहा हूँ वन होगी और अगर पूछ लेते तो वन होगी और ऑर्डर पूछा है वो कितना है टू ठीक है यही है बस तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इस एक्सरसाइज में क्या होता है ना आपको फंक्शन गिवन होते हैं फंक्शन का मतलब कुछ और नहीं होता फंक्शन का मतलब ये होता है देखो फंक्शन का मतलब स्टूडेंट जस्ट होता है रिलेशनशिप बिटवीन ये फंक्शन ये फंक्शन है फंक्शन क्या होता है y और x का रिलेशन एक तरह का उसी को फंक्शन कहते हैं है ना कुछ डेफिनेट कंडीशंस के साथ तो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y जो भी आपको जब भी दिखाई दे रहा होगा दैट इज कॉल्ड फंक्शन ये फंक्शन है इसी को आगे जाकर अगली एक्सरसाइज इसको दूसरा नाम भी दे सकती हैं बोलेंगे कि भाई ये जनरल सॉल्यूशन है तो हम भी बोल देंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स जो यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग इसको वहाँ पर जनरल सोल्यूशन भी कहा जा सकता है बाकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई कोई खास बात नहीं है ऐसा कि हमें ना समझ में आए डी वाई बाई डी एक्स वाई डबल डेरेवेटिव यानी वाई वाई डैश वाई डबल डैश इनका रिलेशन एक तरह का दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन वो हो गया तो आपको बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो कि जो हमने आपको फंक्शन दिया है वो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी यही है जो सामने रखी है वेरीफाई कर लो तो हम बोलेंगे अच्छा देखो स्टूडेंट्स मेरा क्या मकसद है ना मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेता हूँ एक आध दो ही क्वेश्चन ले रहा हूँ वो भी एग्जांपल के लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एन के सारे सॉल्यूशंस हमने करे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ ना एक दो क्वेश्चन से मैं कॉन्सेप्ट हिट कर रहा हूँ आपको क्या करना है ये सीखना है उसके बाद सारे क्वेश्चन करने लाइन से और नहीं हो रहे फिर वीडियो लेक्चर से उन्हें कवर करना है ये एक मात्र तरीका है इससे क्या होगा बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे तब भी कर लोगे एग्जाम में ठीक है ना यही है बस तो मेरी बात सुनिए आप देखिए करना क्या होता है ना हमारे पास जो वाई दिया गया जैसे मान लिया मेरे पास ये वाई दिया गया क्या, क्या लिखा हुआ है वाई जो फंक्शन है ई की पर माइनस सिक्स प्रोसेस क्या है प्रोसेस ये है कि जो भी आपको फंक्शन दिया गया आप उसको अगर एक नज़र देखोगे तो आपको ना यहाँ पहुँचना है कहीं ना कहीं ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे इसको देखो कितने बार हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका कितने बार इसे ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया दो बार तो आपको समझ में आ गया इसको ना मैंने दो बार डिफरेंशिएट करना है तो आंसर आएगा अब सुनना जरा डिफरेंशिएट करने का मतलब समझना जरा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा माइनस थ्री ई की पावर माइनस थ्री समझ गया होगा ई की पावर माइनस थ्री एक्स आएगा और उस पर चेन रूल लगेगा माइनस थ्री आ जाएगा दैट इज क्लियर है 
आपने एक बार ले लिया जल्दीबाजी मत करना कि दूसरी बार भी ले लिया हमेशा का काम सुन लो मेरा ध्यान से जब भी एक बार डेरिवेटिव ले लिया थोड़ा सा रुको आराम करो बैठ के आराम करते करते एक बार सोच लेना कि कहीं ये वाई के साथ लिंक तो नहीं हो रहा क्योंकि ना अल्टीमेटली करना क्या हमारा गोल क्या है वाई वाई डैश वाई डबल डैश का रिलेशन वाई वाई डैश वाई डबल डैश का रिलेशनशिप चाहिए कितना अच्छा होगा कि अगर हम वाई ये वाई मतलब ये डीवाई बाई डी एक्स वाई डैश ही है ना इसको अगर हम यहीं से लिंक कर दें शुरुआत में तो काम आसान पड़ जाएगा आगे के लिए ये सेंट्रल आइडिया इस एक्सरसाइज का समझे होंगे आप एक्सरसाइज फाइव में भी ये यूज़ होता है एक्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन में जाके देख लेना मैंने कराया भी क्वेश्चन तो ना देखो समझ गए मेरी बात को इसलिए आप देखो कहीं ये लिंक तो नहीं हो रहा इससे लिंक का मतलब क्या हुआ ये हुआ देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री नजर आ रहा नहीं आ रहा मुझे बताओ ई की पार माइनस थ्री एक्स ये एक वाई लिंक हो गया नहीं हो गया यानी रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड वाई डैश हुआ नहीं हुआ ये हो गया मैं ये कहता इसलिए स्टॉप लेना है बीच में और देखना है बहुत जरूरी भी नहीं होता कि रिलेशन बनी रहा हो कभी कभी ना नहीं बनता कोई लेना देना नहीं होता आपस में दोनों का कोई टेंशन नहीं है फिर कोई टेंशन नहीं है फिर लेकिन कभी कभी हो जाता है तो फिर हमने कर देना है क्योंकि आगे के लिए काम आसान हो जाता है अब आपको पता है कि आप रुक भी गए आपने काम कर भी दिया जो आप चाह रहे थे वो हो भी गया अब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंशिएट अगेन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डी टू वाई बाई स्क्वायर क्योंकि हमें पता है हमें डबल डेरेवेटिव सीख जाना है इज इक्वल टू देखो माइनस थ्री वाई माइनस थ्री माइनस थ्री वाई का डेरेवेटिव कितना वाई डैश ये आ गया यानी कि सरल शब्दों में आपका जो आंसर है वो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई को इधर लिया तो प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो आपने बोला है हमारा आंसर आप छोड़ के चले जाओगे लेकिन आप नज़र मारोगे मारोगे अरे अरे ये क्या हो गया ये आंसर तो ये आना चाहता वो क्या आ रहा है बस यही छोटी सी बात है ठीक है ना तो हमारा आंसर ये आना चाहिए ये सही आंसर है उन्होंने जानबूझकर वैसा दे रखा ये मत समझना गलत है हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही इतना नहीं आगा कि हमें कैलकुलेशन करना मैंने बता दिया इस एक्सरसाइज को करने के लिए सिर्फ आपको एक बहुत मामूली सा डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए बहुत मामूली सा इंटीग्रेशन बाकी डिफ्रेंशियल इक्वेशन तो हम सीख रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसमें ना आंसर ये होना चाहिए ये है तो कहीं अरेंजमेंट की प्रॉब्लम होगी या आप अगर समझो अगर बात को तो आप बोलोगे कि भाई हमारा तो टोटली डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव पर आंसर है इन्होंने यहाँ पर y को भी इंक्लूड करा है तो हम समझ गए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही इसमें हम कर देंगे इसे कर देंगे हम इसे हम समझ गए y को ही तो इंट्रोड्यूस करना करा लेंगे उसमें क्या है करा लें ठीक इतनी सी बात है देखो आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उन्होंने देखो किस स्टाइल से कर रखा है एग्जाम में आप भी कर सकते हो अपने अपने स्टाइल से लेकिन मैं ना अभी यूनिवर्सल स्टाइल ले रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि अभी इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया अगले क्वेश्चन को वैसे कर दिया वाले में नहीं चल रहा मैं भले ये क्वेश्चन उस स्टाइल से हो सकता है आसानी से जो बुक वाले कर रहे हैं लेकिन वो अपनी अपनी समझ है किसने कैसे कैसे लगाई मैं बता रहा हूँ ना कि इसी समझ को जो मैं कर रहा हूँ आपको हर बार लगाना है तो ये ज़्यादा बेहतर है फिर ठीक है तो आप देखो मुझे मुझे दिख गया ना मेरी बात सुनना है मुझे मेरी बात सुनना मुझे दिख गया यार मेरा आंसर तो है तो यही वैसे लेकिन दिख नहीं रहा तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं अरेंजमेंट का चक्कर हो सकता है तो मैं एक काम करूँगा मैं बोलूँगा देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या चाहिए उन्हें मैं बोलूँगा उन्हें चाहिए ना डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था ओनली मेरा थ्री डी वाई बाई डी एक्स है मैंने थोड़ा सा छोटा सा जितना भी है दिमाग लगाया और लिखा टू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करके और इक्वल टू जीरो मैंने बोला ना देखो डी वाई बाई डी एक्स हो गया अब मैं अच्छा समझ रहा हूँ ना एक डी वाई बाई डी एक्स और दो डी वाई बाई डी एक्स कितने डी वाई बाई डी एक्स तीन डी वाई बाई डी एक्स इसलिए हो गया तो ऐसा करने से क्या हुआ ना मैं समझ गया कहीं ना कहीं माइनस सिक्स वाई ये डी वाई बाई डी एक्स कुछ यही है जो भी है आप थोड़ा हिसाब किताब ला के देखोगे देखो डी वाई बाई डी एक्स को माइनस थ्री वाई कह सकते हैं मैं क्या कहूँ इसमें क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा ये समझने वाली बात मतलब समझने वाली क्या बात है दिखने वाली बात है डी वाई वाई बाई डी टू इंटू माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स वाई ये होता है बस ठीक है ना ऐसे करके होता है तो मुझे खुशी है कि मैंने आपको इसी तरह से कराया क्योंकि इससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने वरना आपको लगेगा अरे ये वाला वैसे कर रहे वो वाला वैसे कर रहे और हमें समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे इसलिए ठीक है बाकी जब आप अच्छे खासे सीख जाते हो तो आप इसको वैसे कैसे बनाए वैसे कर लो ठीक है ठीक है जैसे हम बचपन में काउंटिंग सीखते थे ना अब तो कोई ऐसे फिंगर में सीखता था किसी को बोलते थे फाइव और फोर कितना होता है बचपन में हम तो ऐसे ऐसे करते थे अगर आपको फाइव और फोर बोलेंगे आप ऐसे भी कर सकते हो गलत नहीं है लेकिन फाइव फोर नाइन डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो ना तो किसी बच्चे को डायरेक्ट ये सिखाना कि फाइव मतलब उसको जो बिगनर है मेरे कहने का मतलब इसलिए मैंने आपको यूनिवर्सल मैथड
देखिएगा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू ये एग्जाम्पल से लिया मैंने ठीक है ना क्योंकि बाकी तो हमने एनसीआर टी करी है हाँ वाई इज इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ ए कॉस्ट समझ गए आप समझ गए कि वाई दे रखा सामने जो रिलेशन है वो डबल डेरेवेटिव पर आया है डबल डेरेवेटिव पर इसका मतलब दो बार डेरेवेटिव लेना है और मेरी बात भी ध्यान रखोगे आप कि मैंने कहा एक बार ही डेरेवेटिव लेंगे रुकना है देखते हैं जैसा हो रहा है डी वाई बाई ए कॉस एक्स का डेरेवेटिव माइनस ए साइन एक्स बोलो ठीक है कि नहीं है कॉस एक्स का डेरेवेटिव माइनस साइन एक्स ना B कांस्टेंट है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ए और बी गिवन है कांस्टेंट है ठीक है ना रियल नंबर्स क्लियर अब मैं बोला कैसे लिंक करूं कैसे लिंक करूं कैसे लिंक करूं कैसे लिंक करूं सोच में बढ़िया हो ही नहीं पा रहा और आप ऐसे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना थोड़ा सा अगर आपने करे भी है तो आपको समझ में आएगा अगली बारी में मैच कर जाएगा क्योंकि साइन और कॉस का रिश्ता ही कुछ ऐसा है मेरी बात तो सुनो इधर देखो आप साइन कॉस का रिश्ता देखो जरा कैसे जब साइन को ना डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस आता है और कॉस को जब डेरिवेटिव लेते हैं फिर से साइन आता है विद नेगेटिव का तो कहीं ना कहीं ना ये इसमें बदल के फिर वापस अपने आप ही बदल जाता है वैसे ही इनमें होगा ये जो कॉस साइन में बदले अगली बारी में कॉस में बदल जाएंगे जिसके कारण वो वैसे ही दिखने लग जाएंगे मैं आपको पीछे की बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ ठीक ये होता है बस इसीलिए इसीलिए अभी नहीं भी बन रहे हो तो आपको कोई होपलेस नहीं होना चाहिए मैंने कहा ना हंड्रेड नहीं है कि रिलेशनशिप बनी जाएगी डायरेक्ट लेकिन कोई एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है हमें हमें दिख रहा है अगले डिफ्रेंशिएशन में इनकी बात बराबर हो जाने वाली है देखो भले रुकना है हमने भले ही कुछ मिले नहीं मिले रुके हम हमें कोई मैच करता हुआ दिखाई नहीं दिया आगे बढ़ो कोई बात नहीं अब डिफ्रेंशिएट कर लो बोलो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डी टू वाई बाई का कितना रहेगा माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा साइन का कॉस हो जाएगा ठीक है साइन एक्स का कॉस एक्स कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स माइनस क्या यहाँ आ जाएगा इस चीज को स्टूडेंट्स वी कैन से दैट नेगेटिव कॉमन ये बहुत फेमस है ऐसे क्वेश्चन ना कॉस साइन का तो बहुत पुराना हिसाब किताब है ऐसा वाला ये दिख रहा है आपकी आंखों के सामने मुझे बताओ मैं कुछ कहूँ कि आप ही कुछ कह दोगे ये ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मेरा दिमाग कहाँ कहाँ झल रहा है इसी वाली बात नहीं है कि हम सोचेंगे अरे देखो यहाँ कर रहे हो और वहाँ सोच लिया वाह आप रहे कितना खतरनाक दिमाग है ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स ये ऐसा है ना ये होता ही है रिलेशनशिप होती है इस तरह की कॉस साइन का चक्कर होता है और बाकी में मैं, मैं क्या बोलूँ डी टू वाई वाई इक्वल टू देखो माइनस का वाई बोल दूँ उसे वह हो गया है ना मैच कर रहा क्योंकि मैंने कहा अल्टीमेटली मैं रिलेशनशिप बिटवीन बनानी है वाई वाई डैश की नहीं बनी तो आप देख लो किसी की बन रही होगी बन गई तो क्या ये 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 नहीं हो गया वह हो गया खत्म ठीक है देख लो आराम से देख लीजिए दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से आई गए हैं अपने पास देख लीजिए ठीक है यही है बस जो है मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व वाई इज इक्वल टू एम एक्स वैन एम इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट जैसे आप बताएंगे अगर आपको थोड़ी सी मतलब आपकी थोड़ी कमी थी ना डिफरेंशियल क्वेश्चन में आप इसको अभी मत देखो आप नाइन पॉइंट टू पर जो मैंने समझाया उसे प्लीज प्रैक्टिस कर लो और एक्साइज नाइन पॉइंट टू पूरी खत्म करके आओ मजा आ जाएगा मजा ही आ जाएगा मैंने बता दिया चलो देखो ये क्वेश्चन है मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ठीक है बात को एक्साइज नाइन पॉइंट थ्री है ध्यान रखना नाइन पॉइंट टू में अच्छी खासी जब प्रैक्टिस करोगे ना और मैं पहले बताता हूँ जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा जो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेगा ना अभी से 9.2 में जो छुट्टी है बस आपका काम आसान 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 होता रहेगा चलो देखो मैं 9.3 सिखा रहा हूँ ठीक है ना उसमें क्या होता है जो 9.3 पॉइंट साइज है इट इज़ बेस्ड ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने भी वेरीफिकेशन सीखा कि अच्छा वाई इज इक्वल टू एक्स का कुछ फंक्शन है तो वेरीफाई करो कि डी वाई बाई जो भी है ये उसके डिफरेंशियल इक्वेशन वो है यानी इस जनरल सोल्यूशन यानी इस रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई की यानी इस रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई की डिफरेंशियल क्वेश्चन ये है इस रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई की ये एक्स एंड वाई की डिफरेंशियल क्वेश्चन वो है ये सीखा आपने 9.2 में 9.3 हमें सिखाती है कि कि ना देखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व वेर एम इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आपको खुद ही फॉर्म करनी है मतलब इससे पहले क्या था ना कि आपको पहले से रिजल्ट बता दे रहे थे अब बोल रहे खुद ही बताओ रिजल्ट भी क्या होगा ठीक है इतनी सी बात है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है बहुत सिंपल सी बात होती है देखो मेरी बात सुनो y इज इक्वल टू एम एक्स की एक फैमिली ऑफ कर्व नाम दे दिया आप इसे जिसको अभी तक आप वो बोले थे ना फंक्शन बोल लेते हैं उसी को उन्होंने फैमिली ऑफ कर्व नाम दे दिया आपको पता है ये ये फैमिली ऑफ कर्व ही है ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कहीं ये ना आपको पता है फैमिली ऑफ कर्व हो जाता हो जाता अगर ये किसी कॉन्स्टेंट पर बेस्ड होता जैसे ना ये फैमिली ऑफ कर्व है ये फैमिली ऑ
जैसे जैसे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू साइन एक्स या तो कोई ये लिखे या कोई लिखे y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स कोई ये लिखे ये ना एक फैमिली है ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस फैमिली के एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मेंबर कब आया जब फैमिली में आपने ए इज इक्वल टू वन रखा देन वी गॉट दिस मेंबर तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू साइन एक्स तब आएगा समझ गए तो ऐसी चीजें फैमिली ऑफ कर्व है जहां रिलेशनशिप बिटवीन वाई एक्स एंड कॉन्स्टेंट होता है कॉन्स्टेंट के साथ रिलेशन बोलना थोड़ा अलग वैसी बात होती है कॉन्स्टेंट को रिलेशन में नहीं बोला जाता मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना हम रिलेशन वेरिएबल्स का ही देखते हैं हमेशा लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो जैसे कभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो ये किसी फैमिली का मेंबर है जबकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया ए एक्स है या फोर ए एक्स है ऐसे कह देता हूँ तो फोर के कारण ही फोर में जो ये कॉन्स्टेंट टर्म्स लगे हैं उसमें भी ए ए के कारण क्योंकि ए वन भी हो सकता है टू भी कुछ भी हो सकता है फंक्शन बदलता रहेगा इसलिए ये फैमिली ऑफ कर्व है ये फैमिली ऑफ कर्व है और ये ये क्या है मेम्बर उसी फैमिली का ठीक है तो आप मुझे कुछ बोलने की जरूरत है मुझे कुछ बोलने की जरूरत है कि ये फैमिली ऑफ कर्व है कि मेंबर है ये फैमिली ऑफ कर्व ही है क्योंकि यहाँ पर एम ने डिसाइड कर दिया वो साफ साफ बोल रहा है एम इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट एम एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो कभी वन है कभी टू है कभी माइनस वन है कभी माइनस टू है और इसके अलावा जो जो ले सकते हो वो वो है तो फैमिली को डिजाइन कर दिया इसने मैं बोलूंगा वाई इज इक्वल टू एक्स एम मैंने वन रख दिया फिक्स हो गया मुझे मेंबर मिल गया वो फैमिली ऑफ कर्व नहीं है ठीक है ना मैं थोड़ा कुछ और भी बताऊंगा बाद में बातें देखो चलो फिलहाल इधर y इज इक्वल टू एम एक्स क्या है ये इसको आप तरह तरह से नाम बोल सकते हो जो मनारा बोल दो आप बोल देना इसको देखो एक तो फैमिली ऑफ कर बोल सकते हो दूसरा स्टूडेंट्स हम इसे ना जनरल सॉल्यूशन अगले अगले एक्सरसाइज में हम इसे जनरल सोल्यूशन कहने वाले तो मैं अभी से ही कह लू मैंने कहा है ना तो जैसे मैं आपको जब इस पीछे वाली एक्सरसाइज में इसको जनरल सोल्यूशन मैंने कहा था कहीं पर क्या मैंने किसी को जनरल सॉल्यूशन वर्ड यूज़ किया था ना हाँ यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसके लिए ना स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन वर्ड यूज़ किया जो गलत है वैसे एक हिसाब से क्योंकि जनरल सॉल्यूशन इसलिए गलत है ये क्योंकि प्योरली रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स है अगर वाई एक्स और एक कॉन्स्टेंट भी साथ में हो कॉन्स्टेंट से ऐसा मतलब मत समझना ये माइनस थ्री आर्बिट्ररी जो बदल सकता है, है तो कॉन्स्टेंट लेकिन बदल सकता है ठीक है ना हाँ क्योंकि ये फिक्स हो चुका है ए के प्लेस पे थ्री रखा जा चुका है माइनस का तो ये फिक्स हो चुका है इसलिए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई जबकि आप यहाँ पर अगर देखोगे ना ये वाला मैं बार बार कह रहा हूँ ये फैमिली ऑफ कर्व कहलाने के लायक है ये जनरल सॉल्यूशन कहलाने के लायक है बिकॉज ऑफ दिस दीज आर बी ट्रिकॉन्स्टेंट्स इसका मतलब समझ गए आप ठीक है यही है ना लिंक कराना जरूरी है उसी के लिए तो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को वरना मुझे कोई खास जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स ठीक है ना इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने तो करा दी एक्सरसाइज हाँ तो समझ में आ रहा है ये फैमिली ऑफ कर्व है एंड ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल सोल्यूशन ठीक है आगे बढ़ते हैं अब करना क्या प्रोसेस क्या प्रोसेस क्या प्रोसेस ये है कि आपको पहुंचना का आप बोल रहे भाई मुझे ना डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचा दो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई वाई डे वाई वाई डैश वाई डबल डैश जो भी होगा मतलब ये हमें नहीं पता क्या इनका रिलेशन बना दो कुछ हमने लोग बना देते हैं उसमें क्या अब सवाल ये है कि आप डिफरेंशिएशन करके तो वो बना पाओगे वाई डे वाई वाई डैश वाली चीज़ें तो कितने बार डिफरेंशिएशन करोगे उसका सीधा सा एक आंसर है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स उतने बार डिफरेंशिएशन करो जैसे एम एक सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एक डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा पीछे आते हैं कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है दो कितने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दो क्या मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की दो देखो ये इसलिए तो टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है कि आप देखते हैं हम आगे देख अब हम आगे देखते हैं बात को कि इतना समझ में आ गया अब हमें ना एक बार सिर्फ डेरिवेटिव लेना है ताकि आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हट जाए और हटाना है हमें वहां से क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ना तो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स को गायब हो जाना पड़ता है और कितने बार डिफरेंशिएशन ले सकते हो ओनली वन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स वन टाइम क्यों क्योंकि हमें ना ये एम एक ही बार एक ही कॉन्स्टेंट है इसमें तो कितना देगा ओनली आंसर एम हो जाएगा अब आप बोलोगे भाई कर लिया हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया ये मिला आप क्या कर लेंगे क्योंकि दो बार तो कर नहीं सकते दो बार करते तो ये जीरो हो जाता कॉन्स्टेंट लेकिन दो बार कर नहीं सकते क्योंकि एक ही आर्बिटरी कॉन्स्टेंट की बने अब इन्हीं दोनों में ऐसा कुछ कर दो कि एम गायब हो जाए या तो आप ये कर लो एम की वैल्यू उठा के वहाँ डाल दो तो भी ठीक है वरना आप थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहते हो आप बोलो लो वाई से मैंने मतलब इसे कुछ भी मान लेना ए और वन डिवाइड कर दो यानी वाई की अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये वाला
ठीक है समझ में आ रही है और मैं आपको थोड़ा बता भी दूँ ये कहना क्या चाह रहे थे ना क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा होगा वाई इजिकल टू एम जो है वो एक लाइन की क्वेश्चन है विच पास इस थ्रू द ओरिजिन इसका मतलब स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन थी वो जो देर की थी ना वो असल में ऐसी लाइन की क्वेश्चन थी ये जो ओरिजिन से पास करती है ये ये अरे बाप रे क्या क्या हो रहा है ये वाली ये सभी लाइनें ऐसी जितनी लाइनें होंगी सेंटर से पास करने लिए जितनी ढेर सारी लाइन है वो सभी लाइन फैमिली ऑफ कर्व उन्हीं फैमिली ऑफ कर्व थे ये वही फैमिलीज ऑफ कर्व थी वाई इजिकल टू एम एक्स इन सभी को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इन सब में देखो अलग अलग बातें कोई कहीं को कोई कहीं को मुड़ा लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही है ये फायदेमंद बात है देखा आपने यूनिकनेस ढूंढ ली इतनी सारी असमानताओं में भी समानता ढूंढी गई है तो देखिए स्टूडेंट्स हमें देखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स ये वाई इज इक्वल टू ये ये दे दिया और ये भी कांस्टेंट है ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे हमने किया उसी की तरह हमारा मकसद क्या है हमारा मकसद है इन्होंने साफ साफ बोला इसकी ना डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ हम देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा कोई कर्व दिया गया है असल में फैमिली ऑफ कर्व है क्यों क्योंकि इसमें ए और बी दो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं एक्स भी है वाई भी है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई जब किसी कांस्टेंट के साथ आते हैं तो फैमिली ऑफ कर्व है अब हम समझ गए कि अच्छा ए और बी को हटाना है और एक आंसर आएगा देखो टीचर आपके आंसर को कैसे चेक करते हैं उसका एक तरीका ये भी है उन्हें पता है कि यहाँ ए और बी दो ही कॉन्स्टेंट्स हैं वो सीधे पहले आपके आंसर को देखेंगे कि आपके आंसर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसका ऑर्डर क्या है अगर आपका आंसर डी टू वाई जैसा कुछ आ रहा है तो वो आंसर में फिर चेक करेंगे सोल्यूशन को अगर आपके उसमें dy वाई बाई दिख रहा है और d2y टू वाई का नाम ही नहीं है कहीं आपके उसमें d3y थ्री वाई बाई क्यूब दिख रहा है तो गलत हो जाएगा नहीं समझे आप लग रहा मुझे देखो इधर देखो जैसे यही क्वेश्चन है ना वाई जीगोल्ड एमेक्स टीचर सबसे पहले आपका आंसर देखेंगे ना तो बताओ क्या देखेंगे बोलेंगे एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट और डिफरेंशियल क्वेश्चन का ऑर्डर बन सही है बोलेंगे फिर बाकी चेक करेंगे कि कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है वैसे ही ना टीचर्स आपका बताओ क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में देखेंगे जिसका आंसर मान लिया अगर किसी का आंसर इसका क्वेश्चन का आंसर मान लिया किसी का ऐसा आ जाए कि कुछ y dy वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ आ गया बाई चांस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आंसर गलत कर देंगे टीचर बोलेंगे कि दो कांस्टेंट तो मुझे भी दिख रहे हैं और यहाँ पर इनका जो डेरे वो आ रहा है ऑर्डर आ रहा है वो देखो वन आ रहा है यानी डिफ्रेंशिएशन एक ही बार किया वन आने गलत हो जाएगा वो आपका आंसर ही चेक नहीं करेंगे ऐसे किसी का तीन आ गया मान लिया किसी का ऐसा आंसर आ रहा वाई डी थ्री वाई वाई डी एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब प्लस डी टू आई बाई डी एक्स क्वार अब कुछ भी आ रहा है आपका आंसर आगे प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो मान लिया आंसर इसे भी गलत कर देंगे बोलेंगे तीन बार क्यों डेरिवेटिव ले लिया ये इसलिए छोटी सी बात ध्यान रखनी है हमें कि अपने आंसर को एकदम हम पता भी कर सकते हैं सही है कि नहीं है चलो देखो इसमें करना क्या हमें वाई दिख गया ना मैं स्टूडेंट्स वहीं से कर रहा हूँ देखो वाई दिख गया मुझे पता है मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है कितने बार दो बार डी वाई बाई डी एक्स ए को ए लिख लो साइन का कितना लिख लो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी और आप जानते हो कि अंदर वाले का दोबारा चेन रूल लगाओगे कोई फायदा नहीं बनी आएगा मुझे पता है कि भाई मेरा आंसर ना भी आ जाएगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको साइन और कॉस के बारे में बताया है ना कि इनका ऐसा है कि साइन का कॉस और कॉन्स का फिर साइन हो जाता है तो आपको पता है बहुत अच्छा काम होने वाला है क्योंकि अगर आप सोचोगे ना उनको डिवाइड करके ए को गए आप करवा भी देते हैं आगे फंसने के चांस है फंस जाओगे आगे वरना आप अगर एक तरीके से सोचो आपको पता है साइन अभी कॉज बना थोड़ी देर बाद कॉज को क्या बनना है साइन और वो साइन उसकी तरह दिखने लग जाएगा रिलेशनशिप बन जाएगी कैसे ऐसे देखो ऐसे एक और बार डेरेवेटिव ले लो हम रुके थे हमने सोचा भी था लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ए ए है कॉस का आंसर माइनस का साइन आ जाएगा और वो अंदर की चीज़ एक्स प्लस बी रहेगी अब मुझे भी बता दो स्टूडेंट्स ये होल चीज वही है, है, है कि नहीं है समझ में आना चाहिए ना कि जब साइन कॉस आ गई डिफ्रेंशियल क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में अवेयर होने की जरूरत है कि इसमें आपको कुछ खास काम नहीं करना होता वही अपने आप को रिपीट कर देता है तो बस वही अल्टीमेटली ये जो चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई ए साइन जो भी ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर लिखा है वो वाई या तो माइनस का वाई हो गया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई को इधर ले आओ चाहो तो अच्छा लगेगा देखने में हो गया आपका डिफरेंशियल क्वेश्चन है ठीक है और क्या आगे बढ़े ठीक है तो यही है बस ठीक है ना स्टूडेंट्स ये था आपका इस बार के दो क्वेश्चन से छोटे छोटे से ये है बस मैं कुछ सिखा रहा हूँ आपको उसके जरिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं देखो चलो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्वेश्चन दिया गया फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोका एन एक्स एक्सेज एट सेंटर एट द ओरिजिन ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं ढेर सारे आपकी बुक में भी एनसीआर में दिए कोशिश कीजिए अग
नहीं इससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ना क्वेश्चन की रेंज बढ़ानी ज्यादा है क्वेश्चन करने तब फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स इलिप्स के बारे में पता है ऑन एक्स एक्सेस इलिप्स दो तरह के होते हैं एक तो ये वाला और एक इलिप्स होता है ये वाला यानी ये वाला ऐसा वाला होता है जिसमें एक्स ये होता है वाई ये होता है इसमें भी एक वाई ये होता है और एक्स ये होता है आपको देख के पता चला होगा एक वाई के अलॉन्ग है ऐसा वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक्स के अलॉन्ग फोकाई क्या होते हैं क्योंकि ना जो जिसके अलॉन्ग होते हैं जैसे ये वाई के अलॉन्ग है तो इसकी एक्सेस ये हो गई वाई एक्स ये एक्स के अलॉन्ग है तो इसकी एक्सेस एक्स एक्सेस हो गई फोकाई जो होते हैं वो एक्सेस में लाई करते हैं मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा इलिप्स की लेकिन फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पर बैठते हैं फोकाई इसके एक्सेस में यहाँ पर बैठेंगे इस एलिप्स के फोकाई यहां बैठेंगे इस एलिप्स के फोकाई यहां बैठेंगे क्लियर बस यही होता है ठीक है तो अभी देखते हैं अभी हमारा कौन सा वाला एलिप्स है बोला गया फोकाई और एक्स एक्सेस हम समझ गए अरे अरे अच्छा अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप आप इसकी बात कर रहे हो कि भाई ये हमारा एलिप्स है बढ़िया सा ठीक है ये हो गया ठीक है ठीक ठाक मान लेना इसे सीमेट्रिक मान लेना ठीक है जो भी है मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इसे ये फोकाई यहाँ बैठे हुए इसके अब बोला गया फोका एक्स एक्सेस ठीक है एक्स एक्सेस में बैठा दिया हमने अभी बोला है कि सेंटर एट दी ओरिजन ठीक है ठीक है ये ओरिजन है इसका मतलब ओरिजन होगा सेंटर वो बोल लो इसे हो गया अब पूछ क्या रहे थे आप अच्छा ये बोल रहे हम बोल रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ उसकी देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन आप कब बता पा रहे हो ना जब आपके पास ना कोई एक जनरल जनरल सॉल्यूशन हो रहा है या जिसी को आप फैमिली ऑफ कर्व कहते हो जब आपके पास जनरल सॉल्यूशन होगा जिसको आप अदर लैंग्वेज में फैमिली ऑफ कर्व कह रहे थे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में और किसी को लिटरेचर से अगर समझ नहीं आ रहा इसके तो ऐसे समझ लो जो मैथमेटिक्स को ज़्यादा फेवर करते हैं वो सिंपल सी बात समझो ये बोलना चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एंड अनदर कांस्टेंट सी ऐसे लिख दिया मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये जब होता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है क्योंकि इसमें हिसाब किताब लगाते हो डिफ्रेंशिएट करते हो उसको इसके कॉन्स्टेंट को हटाते हो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है अब हमारे पास क्या है ना इन्होंने ना हमें ये चीज़ जो ये चीज़ है ये इन्होंने लैंग्वेज की फॉर्म में दी और उसको भी हमने थोड़ा ट्रांसफर कर दिया इसे अब इलिप्स की क्वेश्चन हम सबको आती है हम सबको आती है इलिप्स की क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन ये चाहते तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस गिवन फैमिली ऑफ कर्व इन थोड़ा सा लैंग्वेज में लपेट लिया बात को उसमें क्या है ठीक है ना तो लैंग्वेज में लपेट लिया बात को इन्होंने इन्होंने अपनी बात को इस बात को कह देते कि भाई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ इन्होंने बोला इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ क्लियर तो ये जो चीज़ है ना ये दी है आपको वही है वो चीज़ यानी ये चीज़ आपको गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन यहाँ से स्टूडेंट हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली वेट सेट ऐसे ही होगा बस है ना वर्ड्स की फॉर्म में फंसा के दे देंगे और कुछ नहीं क्लियर है ठीक है अब मुझे बताओ आपको सब पता है कितने कांस्टेंट नजर आ रहे हैं वेरी गुड दो मुझे भी दो ही आ रहे हैं दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं दो को हटा दो कैसे हटाओगे दो बार डेरिवेटिव लेकर ले लो देखो एक्स स्क्वायर का टू एक्स ए स्क्वायर कांस्टेंट में था ना तो वो बाहर आ गया होगा फिर टू का हो गया ऐसे ही बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट में था बाहर आ गया होगा वाई स्क्वायर का डेरेवेटिव टू और साथ में एक और वाई डैश क्योंकि वाई का डबल सिंगल डेरेवेटिव होगा आप देखोगे कि आप बोलोगे ए और बी दो कांस्टेंट है क्या करें क्या करें देखो एक छोटी सी बात है ना मतलब बाकी आप क्वेश्चन करते रहो उसके जैसे आपको अपने आप समझ में आएगा मैं करके रहूँ टू टू कट भी जाएंगे एक बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि एक्स अपॉन ए स्क्वायर मैंने कहा ना थोड़ा रुकेंगे तो मैं रुका और मैंने देखा मैंने कहा ऐसा कह सकते हैं ना इसे ऐसा करके देखो एक काम और कर सकता हूँ क्या मैं ऐसा कि मैं एक्स के अपॉन में यहाँ पर वाई वाई डैश जो दिख रहा है उसे ले आया और यहाँ पर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर को ऊपर ले गया और बी स्क्वायर को यहाँ लिया अब आप समझ ही होंगे ऐसा करने का रीज़न क्या है तो ये चीज़ जो हुई है वो मैंने यहीं से सोच ली थी कि मैं इसको यहाँ भेजूंगा इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं अब अगला डेरिवेटिव लूँगा क्योंकि मैं दो ही बार डेरिवेटिव ले सकता हूँ क्योंकि ये दो कांस्टेंट है एक बार ले चुका हूँ तो जो अगला मौका है मैं उसे अच्छे से भुनाऊँगा ना उसको इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया मैंने आराम से तैयारी कर दी अब मैं जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लूँगा ये कॉन्स्टेंट से जीरो गायब हो जाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो गायब हो जाएगा बस आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है वहाँ तो जीरो आ ही गया कम हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन सब कर सकते हैं देखो कुछ नहीं है वही डिवीज़न रूल लगा लो यहाँ नीचे ऊपर तो आपको पता है डिवीज़न रूल कैसे लगता है वाई वाई डैश जो है उसका होल स्क्वायर फिर उसको ऊपर लिखते हैं एक बार फिर जो ऊपर वाली चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं वन हो जाएगा एक्स का विद रिस्पेक्ट ट
प्लस सेकेंड फंक्शन डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वाई डैश वाई का डेरेवेटिव कितना होगा वाई डैश और वहां कॉन्स्टेंट टर्म्स का डेरेवेटिव जीरो बोलो समझ आया नहीं आया ये टर्म भागता हुआ जाएगा और कहाँ चल जाएगा जीरो के पास वो गया ना आंसर आ गया देखिए प्लीज वाई वाई डैश माइनस में वो जीरो हो गया मैं उठा के चाहूँ तो वहाँ भी जा लेकिन नहीं मन कर रहा तो रहने तो यहीं रहो वाई डबल डैश और ये माइनस का एक्स वाई डैश का स्क्वायर समझ में आ रही है वाई डैश का स्क्वायर हो गया खान अब थोड़ा बहुत अरेंजमेंट अरेंजमेंट कहता है ना कि डबल डेरेवेटिव को सबसे आगे लिखो फिर सिंगल डेरेवेटिव को ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो ये जीरो हो गया तो फिर कर लेते हैं थोड़ा इनकी मन की भी देखो इस चीज़ को ना पॉजिटिव रहना चाहिए मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए मतलब तो मैं इसको वहाँ ले आ रहा हूँ ताकि ये यहाँ अच्छा लगेगा देखने में एक्स वाई थोड़ा जरा अच्छी फॉर्म में लिखता हूँ डी टू आई बाई है ना ये वाई डबल डैश को लिखा मैंने डी टू आई बाई डी अब वाई डैश यहाँ भी है यहाँ भी है दोनों को ले चल लो वहीं पर माइनस वाले को ले आ लो प्लस हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी का होल स्क्वायर है ना ये भी गया वहाँ पर अब ये माइनस में जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो अब आपकी मर्जी है कुछ करना चाहते हो तो कर लेना इनके साथ वरना इतना ही छोड़ देना ये हो गया जो भी है ठीक है ये स्टूडेंट्स हो गया कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा और डबल डे दो आंसर चेक कैसे करेंगे टीचर टीचर बोलेंगे कि यहाँ पर देखो वो बोलेंगे कि भाई दो कॉन्स्टेंट हैं तो इनके आंसर में डबल ऑर्डर ऑर्डर टू का रहना चाहिए डिफ्रेंशियल क्वेश्चन नजर मारेंगे जब यहाँ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि टू डेरे ऑर्डर कितने हैं टू बस ऑर्डर टू है वो समझ गया कि काफ़ी हद तक सही है और बाकी वो चेकिंग कर लेंगे आपके उसको मतलब एक थोड़ा सा ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए चेक करने की काफ़ी हद तक उनके चांस है कि वो समझ गए होंगे कि आप बड़े समझदार हैं ठीक है ना चलिए ठीक है यही है बस ठीक है ना कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स क्वेश्चन ठीक है ये स्टूडेंट जितना भी था कितना था ये नाइन तक मैंने डिस्कस करा आपके साथ ठीक है नाइन बची हुई है वो मैं अगले उसमें डिस्कस कर लूँगा ठीक है ना क्योंकि उसकी स्टोरी स्लाइटली डिफरेंट है इससे मतलब उसमें ना सॉल्व करना है मैं डिफरेंशियल क्वेश्चन को आप इसकी ना एक बार स्टोरी को बनाओ जितना मैंने कहा उसकी स्टोरी को अपने आप एक बार फिर से बनाओ आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया था और मेरा सजेशन रहेगा कि जो नाइन और थ्री के सारे क्वेश्चन एन के सारे कर लो और जिस जिसने करे भी है ना ऐसा करो वीडियो को ना जो मेरे वीडियोज़ हैं उन्हें टू की स्पीड में लगाओ वाले नाइन के सॉल्यूशन और फटाफट निपटा लो उन्हें एक नज़र में सारे सॉल्यूशन आंखों के सामने से जाएंगे तो फिर सब कुछ याद आ जाएगा एक सजेशन है स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतने अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा लेक्चर तो आप इसे अदर नीडी स्टूडेंट से जरूर शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को मिलता हूँ आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अभी के लिए फिलहाल इतना ही टिल दिन गुड बाय हैव अ ग्रेट डे